வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு மாடல் கழுத்து எப்படி வெட்டலான்றதை பார்ப்போம் வெட்டி தச்சு காட்டுறேன் அதுக்கு முதல்ல நம்ம இந்த அளவு ப்ளவுஸை வச்சு பின் கழுத்து அளவு எடுத்துக்குவோம் இந்த மாதிரி பின் பகுதி உயரத்தை நம்ம அளந்து எடுத்துக்குவோம் பன்னெண்டு இன்ச் இருக்குது தையலுக்காக நம்ம மேலே ஒரு அரைஞ்சி எடுத்துக்குவோம் இந்த பக்கம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு கீழ் மடிப்புக்காக நம்ம எடுத்துக்குவோம் இங்கே நம்ம அடையாளப்படுத்திக்குவோம் ஒன்றரை இன்ச்சு ஒயரை வந்து பன்னெண்டரை இது மாதிரி கோடு போட்டுட்டு இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் இந்த கழுத்து வந்து அஞ்சே முக்கால் இன்ச்சு வைங்க இந்த சோல்ட்ரு அளவு ஏற்கனவே நான் அஞ்சு இன்ச்சு அஞ்சு அஞ்சு சொல்லியிருந்தேன் இந்த கழுத்துக்கு வந்து அஞ்சே முக்கால் இன்ச்சு அடையாளப்படுத்திக்கோங்க இப்போது கழுத்து உயரம் பார்ப்போம் நாலு இன்ச்சு இருக்குது நம்ம தையலுக்காக ஒரு கால் இன்ச்சு சேர்த்து நாலே கால் இன்ச்சு அடையாளப்படுத்திக்குவோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்குவோம் இங்கே கழுத்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு வைப்போம் இது மாதிரி நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எடுத்துக்குவோம் இப்போது அக்குள் ஒயரை வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்குவோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இது நேராக நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இந்த பக்கமும் அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் புரியும் நினைக்கிறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு வளைவு போட்டுக்குவோம் வளைவு போட்டுட்டு இந்த அக்குல வந்து அடையாளப்படுத்திக்குவோம் வாங்க இப்போ நம்ம பின்பக்கம் வெட்டி எடுத்துக்குவோம் இது மாதிரி பின்பாகம் வெட்டி எடுத்து வைப்போம் இங்கே அடையாளப்படுத்திக்குவோம் இங்கே தையலுக்கு அடையாளப்படுத்திக்குவோம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டையில் இந்த நெக்கை வரைஞ்சி வெட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இது மாதிரி ஒரு அட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி நெக்கு வரைஞ்சி வெட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வெட்டின அட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கேன்வாஸ் ஒரு பீஸ் வெட்டி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே இந்த அட்டையை வச்சு இந்த சேப்புக்கு நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த கேன்வாஸ்க்கு மேலே அப்படி வச்சு இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நகலாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் குண்டூசி இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இதை போட்டு நம்ம இப்படி அடையாளப்படுத்தி எடுத்துக்கிட்டோம் இதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த வளைவு இப்படி கரெக்டாக கொண்டு வரணும்
இந்த மாதிரி நம்ம கேன்வாஸில் வெட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போது இதை எப்படி பின் பக்கம் அட்டாச் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் இது வந்து இந்த ப்ளவுஸுக்கு வந்து சேலை வந்து இந்த ரெட் கலரில் இருக்கும் நம்ம அதிலருந்து ஒரு பீஸ் நம்ம அந்த கலருக்கு வேறு துணி எடுத்து இது மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம இது மாதிரி வச்சு இப்படி அயன் பண்ணிக்குவோம் இப்படி அயன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த கேன்வாஸ் அயன் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கம் திருப்பி பார்த்துக்கணும் ஒரு பக்கம் வந்து பசை இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து பசை இல்லாமல் இருக்கும் அந்த பசை இருக்க பக்கத்தை அப்படியே கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி விழுகாமல் பிடிச்சி நிற்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி தைக்கலான்னு பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல இந்த அளவு நம்ம அயன் பண்ணிருக்கதை வச்சு அப்படி வெட்டி எடுத்துக்குவோம் இது மாதிரி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் எடுத்து ஏற்கனவே நான் அதை எப்படி வெட்டுறேன்னு சொல்லி தந்திருக்கேன் அது மாதிரி நீங்கள் வெட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை அட்டாச் பண்ணுவோம் இது மாதிரி கிராஸ் கிராஸாக வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பட்டி எடுத்துக்குவோம் எடுத்துட்டு இப்போ அதுக்கு மேலே இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கிட்டே வருவோம் இந்த வளைவு வர்ற இடத்துலலாம் நம்ம நிறுத்தி கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல இப்படி வீ மாதிரி தைச்சிட்டு இப்படி எடுத்து திருப்பி தை தைக்கலாம் இது மாதிரி தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்க இது மாதிரி நம்ம தைச்சிட்டோம் தைச்சதை வந்து அப்படியே வந்து இப்படி உருட்டி வச்சோம் அப்படின்னா பைப்பிங் மாதிரி வரும் அதுக்கு மேலே நம்ம வச்சுட்டு தையல் போட்டுட்டு வருவோம் இந்த இடத்துல இப்படி கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்திக்குவோம் அதுக்கப்புறமா அப்படி எடுத்து மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துக்குவோம் இப்போ இதை வந்து எப்படி ஜாக்கெட்டில் அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது நம்ம இது மாதிரி இதை வெட்டி எடுத்துக்குவோம் தைச்சிட்டு இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்படி பிடிச்சி இப்படி சென்டர் படுத்தி வேலையில் படுத்திக்குவோம் அதுக்கப்புறம் இதையும் வந்து 
இதையும் வந்து நம்ம இங்கே அடையாளப்படுத்திக்குவோம் படுத்துட்டு இந்த பக்கமாக திருப்பி இந்த சென்ட்ரு பார்த்துக்கணும் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி கரெக்டாக சென்ட்ரு பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம தையல் போட்டுட்டு வந்துடலாம் இந்த கேன்வாஸுக்கு மேலேயே நம்ம தையல் போட்டுட்டு வரணும் இந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் நிறுத்தி நீங்கள் கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் வச்சுட்டு அப்படி திருப்பி இது மாதிரி நம்ம தைச்சிட்டு இதை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே இதை திருப்புவோம் இப்படி திருப்பிட்டு இது மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்குங்க இந்த மாதிரிலாம் கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம தையல் போட்டுட்டே வந்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே தையல் போடுவோம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஒரு மாடல் நம்ம போட்டுடலாம் புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்த வந்து இந்த இடத்துல வந்து பைப்பிங் நம்ம கொடுப்போம் இப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு கிராஸ் பீஸ் வெட்டி நம்ம இப்போ தச்சிட்டே வந்துடுவோம் வளைவுகள்லாம் தைக்கும்போது நிறுத்தி நிறுத்தி நீங்கள் கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம தைச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி நம்ம உள்ள கூடிய இப்படி மடக்கி எடுத்துக்குவோம் மடக்கி எடுத்துட்டு தச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் இப்போ நம்ம பின் பாகத்தை இப்படி மடித்து தையல் போட்டுக்குவோம் இது மாதிரி நம்ம தையல் போட்டு வந்துடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த மாடல் தச்சிட்டோம் தைச்சதுக்கப்புறமா 
இந்த இந்த மாதிரி கூட ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மாடல் நம்ம இது மாதிரி வச்சுட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இதே வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இது மாதிரி நம்ம வச்சா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு நன்றி